الناس الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم ان بدال فغرتلو सर्व विधम प्रशंसल समस्त लोकाल प्रभु अल्लाह की अंकित अल्लाह कृपा कटाक्ष महाप्रवक्त मोहम्मद सलू अली अली वसलम पै आयन को पूर्व गति प्रवक्त सुजन सत्यान्वेषक अभिमान सोदर लारा अलहमदुल्ला अलहमदुल्लाजुकी मन రమజాన్ శుభఘడియల్లో శ్వాస పీల్చుకునే యొక్క అదృష్టాన్ని కలిగి ఉన్నందుకు అల్లాహకు వేల వేల కృతజ్ఞతలు మనం చెల్లించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది అల్లాహ సుబాహానుల కురాన్లో ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు నిశ్చయంగా మేము దీనిని శుభప్రదమైన రాత్రి ఎందు అవతరింపజేశాం నిశ్చయంగా మేము హెచ్చరిక చేసేవారము ఆ రాత్రి ఎందు కీలకమైన ప్రతి ఉత్తర్వు జారీ చేయబడుతుంది అని అల్లాహ సుహాన్ హోతాలా సెలవిస్తున్నాడు కనుక రమజాన్ ప్రారంభమైంది మొదలు ఇప్పటి వరకు అల్లాహ సుహాన్ హోతాలా యొక్క మేళ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన మీద అనన్యంగా అగణ్యంగా అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి కనుక అల్లాహ సుహాన్ హలహురాన్లో సెలవిస్తున్న మాట వైంతహుద్దూని అమత అల్లాహ్ ఇలా తుహ్సూహ ఒకవేళ మీరు అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహాలను లెక్కింపదలిస్తే అది మీ వల్ల అయ్యే పని కాదు మరొక చోట అల్లాహ సుహాన్ హతల సెలవిస్తున్న విషయం మనకు ప్రాప్తమైన సంపద గాని మనకు ప్రాప్తమైన సంతానం గాని మనకు ప్రాప్తమైన ఆరోగ్యము గాని మనకు ప్రాప్తమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు గాని మనకు ప్రాప్తమైన సకల సౌకర్యాలు గాని వాటన్నిటి గురించి తెలియజేస్తూ అల్లాహ సుహాన్ హోతాలు అంటున్నాడు మీకు ప్రాప్తమైన ప్రతి అనుగ్రహం ప్రతి వరం అది అల్లాహ సుహాన్ హోతాల తరపు నుంచి మీకు ప్రాప్తమైనది అన్న విషయాన్ని అల్లాహ సుహాన్ హోతాల తెలియజేయడమే కాకుండా ఈ విధంగా కూడా చెబుతున్నాడు ల ఇన్ షకరుతుం ల అజీద్ అన్నకుం వల ఇన్ కఫర్తుం ఇన్న అజాబి ల షదీద్ ఒకవేళ మీరు గనక కృతజ్ఞతలు కలిగి జీవించినట్లయితే అల్లాహకు ధన్యవాదాలు మీరు తెలుపుకున్నట్లయితే అల్లాహ సుహాన్ హోతాల మీ సంపత కూడా వృద్ధి వికాసాన్ని ప్రసాదిస్తాడు మీ సంతానంలో కూడా వృద్ధి వికాసాన్ని ప్రసాదిస్తాడు మీ యొక్క ఉద్యోగ అవకాశాల్లో కూడా అల్లాహ సుహాన్ హోతాల వృద్ధి వికాసాన్ని ప్రసాదిస్తాడు జీవితం అనేది శుభాల హరివిల్లు అవుతుంది అని అల్లాహ సుహాన్ హోతాల సెలవియడమే కాకుండా హెచ్చరిస్తున్నాడు వల ఇన్ కఫర్తుం ఒకవేళ నా ఈ అనుగ్రహాన్ని పొంది కూడా మీ శరీరం బాగుండి కూడా మీకు సంతానం ఉండి కూడా మీరు సంపాదిస్తూ కూడా ఇన్ని అనుగ్రహాలు నావి మీరు పొందుతూ కూడా నాకు ఒకవేళ అవిధేయత కనుక చూపినట్లయితే వ్యతిరేక ధోరణి కనుక మీరు అవలంబించినట్లయితే ఇన్నీల షదీర్ గుర్తు పెట్టుకోండి నా శిక్ష మహాభయంకరమైనది మహా కఠినమైనది కనుక అభిమాన సోదరులారా మనం గమనించినట్లయితే ఈ రోజు అల్హమ్దుల్లా మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం చేతులు కాడుతున్న చేతులు కాళ్ళు ఆడుతున్నాయి పని చేస్తున్నాం ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకి మనం వెళ్ళగలుగుతున్నాం చూడగలుగుతున్నాం వినగలుగుతున్నాం అనగలుగుతున్నాం అన్ని చేయగలుగుతున్నాం అంటే ఇది కేవలం కేవలం అల్లా సుహాన కృపా కటాక్షాలతోటి ఎందుకంటే మనం గమనించినట్టయితే రేపు పలే దినాన అల్లా సుహాన హోతాలు అంటున్నాడు యోమ ఇది ఆవున ఇలా సుజూద్ రేపు పలే దినాన 
కొందరు యొక్క వ్యక్తుల్ని సజ్దా వైపు నాకు పిలవడం జరుగుతుంది అయితే వారు సజ్దా చెయ్యలేరు వారి యొక్క వీపులు కొయ్య బారిపోయి ఉంటాయి ఇది ప్రళయ దినాన సంభవించే యొక్క విషయమైతే ఈ లోకంలో మనం గమనించినట్టయితే ఎంత మంది యొక్క అల్లాహ దాసులున్నారు వారు మంచానికి పరిమితం అయిపోయి ఉన్నారు వారు కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవాలన్నా వారు పడుకొని కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవాలి తినాలన్నా పడుకొని తినాలి ఒకవేళ వారు నమాజు చెయ్యాలన్నా పడుకునే నమాజ్ చేయాలి వారు క్రియాము చేసే అదృష్టం వారికి లేదు రుకు చేసే అదృష్టం వారికి లేదు సజ్దా చేసే అదృష్టం వారికి లేదు అల్హమ్దుల్లా మనం రమజాను మాసంలో అన్య మాసంలోనే కాదు రమజాను మాసంలో క్రియాం చేయగలుగుతున్నాం రమజాను మాసంలో మనం రుకు చేయగలుగుతున్నాం రమజాను మాసంలో మనం సజ్దా చేయగలుగుతున్నాం అంటే సోదరులారా ఇది మామూలు విషయాలు కాదు దీన్ని చాలా చిన్న విషయాలుగా భావించి మనం అనేది దాటవేయచ్చు అయితే ఈ అనుగ్రహం యొక్క విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే నేను రుకు చెయ్యలేనప్పుడు అందరూ రుకు చేస్తుంటే నేను వంగాలన్నా వంగలేకపోయినప్పుడు అనేది కలిగే బాధ అనేది అప్పుడు అర్థం అవుతుంది అలాగే సజ్దా అందరూ చేస్తున్నారు నేను సజ్దా చెయ్యలేను ఆ యొక్క బాధ అనేది ఆ సమయంలో కడుగుతుంది అస్సలు బాధ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండి అన్ని ఉండి అల్లాహ యొక్క అవిధేతకు కనుక పాల్పడినట్లయితే రేపు పలే దినాన అల్లాహ సుహాన్ అవతాల సజ్దా కోసం పిలుపు ఇచ్చినప్పుడు అస్సలు మనం సజ్దా చెయ్యలేం మన వీపులు పొయ్య బారిపోతాయి కనుక అభిమాన సోదరులారా మనకు ప్రాప్తమైన వ్యవధి ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యవధిలోని ప్రతి గడి ఆ ప్రతి నిమిషాన్ని మనం అల్లా స్మరణ కోసం అల్లా యొక్క నామ నామాన్ని జపించడంలో మనం అనేది గడిపేందుకు ప్రయత్నించాలి కనుక అభిమాన సోదరులారా ఇరవై రోజులు పూర్తయిపోయాయి అల్హమ్దుల్లా మనం తరాబే నమాజ్ లో కూడా పాడుకున్నాం అల్హమ్దుల్లా మనం అనే దాన ధర్మాలు కూడా చేశాం అల్హమ్దుల్లా మనం కురాన్ పారాయణాలు కూడా చేశాం అల్హమ్దుల్లా మనం అన్ చాలా యొక్క మంచి మంచి యొక్క కార్యాలు పుణ్య కార్యాలకు శ్రీకారం కూడా చుట్టాం అల్హమ్దుల్లా అయితే ఇప్పుడు ఏ యొక్క దినాలైతే ప్రారంభమయ్యాయో ఈ దినాల్లో అదే వేగం ఉంటే సరిపోదు ఈ దినాల్లో ఇంకా వేగాన్ని పెంచాలి ఎందుకంటే ఈ చివరి దశకం ఏదైతే ఉందో ఇది మహోన్నతమైనది మహోత్కృష్టమైనది ఒకసారి మన జీవితం నుండి వెళ్లిపోయిందంటే మరి వచ్చే ఏడాది వరకు మనం బతికి ఉంటామన్నక గ్యారంటీ లేదు మరి వచ్చే ఏడాది మళ్లీ ఇది మనకు ప్రాప్తం అవుతుంది అన్నక గ్యారంటీ లేదు కనుక మిగిలి ఉన్నాయి కొద్ది యొక్క దినాలు ఏవైతే ఉన్నాయో శివర్ణ సువర్ణ గడియలు ఏవైతే ఉన్నాయో నిజంగా స్వర్ణకార ధనులు యొక్క పది దినాలు మన జీవితాన్ని బంగారం చేసే యొక్క దినాలు ఈ పది దినాలు కాబట్టి మనం వీటిని ఒడిసి పట్టుకుని వీటిలో చేయాల్సిన పుణ్య కార్యాలని మనం త్వరగా చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ఇక కొందరు ఇరవై రోజుల్ని మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇరవై రోజులు వాళ్ళు తరావే నమాజులో పాల్గొనలేదు ఐదు పూటల నమాజులు వాళ్ళు పాల్గొనలేదు అలాగే తన ఉపవాసం వారు ఉండలేదు దానా ధర్మాలు చెయ్యలేదు వాళ్ళు ముస్లింలే అయితే ఏ మరపాటుకి గురై ఉన్నారు రమజాను మాసం వంటి మహత్తర మాసం వచ్చిందని తెలిసినప్పటికీ వారి యొక్క మొత్తం సమయం అనేది పడక మీద అయినా గడుస్తున్నది లేదంటే వారు క్లబ్బుల్లో క్లబ్బుల్లోనే గడుపుతున్నారు లేదంటే వారు టీవీల మీద కూర్చుని కాలక్షేపమైన చేస్తున్నారు ఇలా విలువైన సమయాన్ని అనేది వారు వృధాపరుచుకున్నారు ఇరవై రోజులు గడిచిపోయాయి వారి జీవితంలో రమజాను మాసానికి సంబంధించిన ఇరవై రోజుల్ని వాళ్ళు కోల్పోయారు అయితే వారికి కూడా ఒక అవకాశం ఉంది అల్హమ్దుల్లా ఈ పది రోజులు ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి కనుక మిగిలి ఉన్న ఈ యొక్క రోజుల్లో వాడు ఏం చేయాలంటే అల్లాహ వైపున మరలాలి స్వచ్ఛమైన తోబా చేసుకోవాలి వారు ఈ యొక్క పది దినాల్లో ఉపవాసాలు ఉండడం నమాజులు ఆచరించడం రాత్రిళ్లు మేల్కొని అనేది ప్రార్థనలు చేయడం పురాను పారాయణలు చేయడం అనేది వారు అల్హమ్దుల్లా అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే అల్లాహ్ సుహాన్ హోతాల కరుణామయుడు ఖచ్చితంగా కరుణిస్తాడు కనుక అల్లాహ్ మానోతల పురాణ్ లో చెబుతున్న మాట వినండి ఇక్కడ అల్లా సుహాసలు ఎవరిని ఉద్దేశించి చెబుతున్నాడు ఐదు పూటల నమాజు చదివే వారి గురించో లేదంటే ఉపవాసాలు నిష్టగా పాటించే వారి గురించో అన్ని ధర్మ క్రియల్ని చాలా బంగారంగా చేసే వారి గురించో చెప్పడం లేదు అల్లా సుహాన్ హోతాల అంటూ ఎవరైతే తమ ఆత్మ మీద దౌర్జన్యం చేసుకున్నారో ఐదు పూటల నమాజు ఎవరైతే చదవలేదు ఉపవాసాలు విధి అని తెలిసి కూడా ఎవరైతే పాటించలేదు జకాత్ తప్పనిసరైన కూడా ఎవరైతే చెల్లించలేదు తల్లిదండ్రుల సేవ తప్పనిసరి అని తెలిసి కూడా ఎవరైతే తల్లిదండ్రులను సేవించుకోలేదు సమాజంలో ఉన్న బడుగు బలహీన ప్రజల పక్షం వహించి వారికి బలపరచాలి ఇది తప్పనిసరి అని తెలిసి కూడా వారి యొక్క పక్షాన ఎవరైతే నిలవలేదు అలాంటి దాసులు అలాంటి దాసుల గురించి అల్లా సుహాన్ హోతాలు అట్ చెబుతున్నాడు మీరు మీ ఆత్మ ఆత్మల మీద దౌర్జన్యం చేసుకున్నారన్నక విషయం వాస్తవం అయితే నేను ఎలాంటి ప్రభువునంటే ఒకవేళ మీరు నా వైపు మరలినట్లయితే 
ఒకవేళ మీరు నా కారుణ్యాన్ని గనక ఆశ్రయించినట్లయితే నా వైపు మరలి మరలినట్లయితే ఇన్నల్లాహియబజమియా నిశ్చయంగా అల్లా సుహాన హతాలా గతంలో మీరు చేసిన పాపాలన్నిటినీ నిర్వాహకాలన్నిటినీ అల్లా సుహాన హతాలా మందించేస్తాడు అంతటి మహోన్నత కృపాకరుడైన కరుణామయుడైన అల్లా సుహాన హతాలా మన దగ్గర ఉండగా మనం నిరాశ నిస్పృహాలకి లోను అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కనుక అభిమాన సోదరులారా ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు కూడా వారికి కనువిప్పు కలగకుండా ఇంకా వారు ప్రాపంచిక వ్యామోహంలో మునిగి ఉన్నారో వారికి ఒక అవకాశం ఉంది కనుక వారు మారాలి అల్లాహ వైపు వారు మరలాలి ఇక అభిమాన సోదరులారా రమజాన్ యొక్క చివరి దశకాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్ల వారి గురించి హరీసుల్లో వస్తున్న మాట కాన ఇదా దహల ఆశ్రు అహ్యల్ అహ్ల వర చివరి దశకం రాగానే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీహి వసల్లం రాత్రి ఆయన జాగారం చేసేవారు రాత్రి ఆయన జాగారం అంటే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లాం రంజాన్ మాసంలో కాకుండా అన్య మాసాల్లో రాత్రి మేలుకునేవారు కాదా నిజంగా చెప్పాలంటే ఏడాది శాంతం ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ హుసల్లం వారు రాత్రి మేల్కొనేవారు ప్రార్థనలు చేసేవారు సుదీర్ఘమైన ప్రార్థన చేశారు ఎంత సుదీర్ఘమైన ప్రార్థన చేశారు మన మనందరికీ తెలిసిందే సూర్య బక్రా చదివారు ఆల్ ఇమ్రాన్ చదివారు మళ్లీ మరో సూర ప్రారంభించారు ఒక రకాతులని అంత సుదీర్ఘ ప్రార్థనలు ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహా అన్య మాసాలు కూడా చేశారు అయితే రమజాను మాసం రాగానే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీస్లం యొక్క ఈ జాగారం అనేది మరింత అధికమైపోతుంది ఈ పురాణ పారాయణం అనేది మరింత అధికమైపోతుంది కనుక హరత్ ఆయిషా రజీ అల్లాహు అనహా గారు సెలవిస్తున్న మాట ఏమిటంటే రమజాను మాసాన్ని మినహాయించి ముఖ్యంగా చివరి యొక్క దశకాన్ని మినహాయించి ఏ ఒక్క రాత్రి ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీస్లం పూర్తి హురాన్ చదివినట్టు నేను వినలేదు కనుక గమనించాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే అంత ఎత్తు ఎక్కువగా ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు కురాను పారాయణ చేసేవారు అలాగే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు ప్రార్థనలు చేసేవారంటే మనం ఎంతగా అనేది ఈ యొక్క దినాల్ని మనం సద్వినియోగపరచుకోవాల్సి ఉన్న విషయాన్ని మనం ఆ సమీక్ష అనేది చేసుకోవాలి ఇక రెండో విషయాన్ని చూసుకుంటే ఐ కద అహ్ల అయి కద అహ్ల అంటే సొంతంగా తాను మేల్కోవడం కాదు ఇంటిల్లి పాదిని మేల్కొల్పేవారు అంటే ఏడాది మొత్తం అనేది మేల్కొల్పేవారు కాదంటే ఏడాది మొత్తం కూడా మేల్కొల్పేవారు ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే రమజాను మాసంలో ముఖ్యంగా చివరి దశకంలో ముందు ఇరవై ఒక్క రోజులు కాదు చివరి దశకంలో ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం ఇంటిల్లి పాదిని మేల్కొల్పేవారు చివరికి చిన్న పిల్లల్ని కూడా ఇంట్లో ఉన్న చిన్న పిల్లల్ని కూడా సహాబాలు పడుకోనిచ్చేవారు కాదా ఆ రాత్రి మేల్కోవాల్సిన వారిని ప్రోత్సహించేవారు అంతటి అద్భుతమైన యొక్క రాత్రి అంటే ఈ యొక్క లైలతుల కథ అనేది పది దినాల్లో ఉంది కనుక అందుకే సహాబా అలా చేసేవారు ఈ రోజు మన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే నేను మగాడిగా నేను మేల్కొంటున్నాను బహుశా నా భార్య కూడా మేల్కొంటుంది అయితే పదహైదు సంవత్సరాలు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు దానికి తక్కువ ఎక్కువ యొక్క వయసు గల యొక్క సంతానం ఉంటే అయ్యో పిల్లలు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎందుకు అని వాళ్ళు నిద్ర పుచ్చేస్తున్నాము లేదంటే మసీదులకు తీసుకెళ్తే మనం నమాజ్ చదువుకుంటే బయట వాళ్ళని గలాటా చేస్తున్నారు మనం పిల్లల్ని మసీదులకు తీసుకెళ్లేదు ఎందుకు పార్క్ కి కాదు కదా అది అది మస్జిద్ మస్జిద్ యొక్క మర్యాదలను నేర్పించకుండా మసీద్ కి మనం తీసుకెళితే అక్కడ వారు పాడకుండా వాళ్లతో పాటు పది మంది ఇంకా పిల్లల్ని వాళ్ళు పాడు చేస్తున్నారు కనుక ఇక్కడ మనం అనేది మన యొక్క శిక్షణ ఎలాంటిది ఇస్లామిక శిక్షణ మనం అనేది పిల్లలకు ఇచ్చామా లేదా అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి రాత్రి జాగారం చేయాలంటే మన ఒక్కరమే జాగారం చేయడం కాదు మన ఒక్కరమే ప్రార్థన చేయడం కాదు మనతో పాటు మన యొక్క ఇంటిల్లి పాది పిల్లలతో పాటు వాటితో వారితో సహా అనేది ఈ మర్యాద అనేది ఈ గౌరవం అనేది ఇప్పుడు నాటుకోకపోతే వారు వారి యొక్క టీచర్ ముందర కాని వారి యొక్క స్కూల్ యొక్క పెద్ద ముందు కానీ నిలబడేటప్పుడు పిల్లలు ఎలా ఉంటారు ఆడుకుంటూ ఉంటారా ఎంత శ్రద్దగా నిలబడతారు ఎంత గౌరవంగా నిలబడతారు ఎంత భయంభక్తితో నిలబడతారు మరి అక్కడ అనేది పాటించే ఆ మర్యాదలు మసీద్కి వచ్చేటప్పుడు మన పిల్లలు పాటించాలి అల్లాహ ముందు మీరు నిలబడ్డారు అల్లాహ ముందు నిలబడేటప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటే మర్యాద మీద కలిగి ఉండాలి అనక ఈ ఉద్బోధ అనేది మనం పిల్లలకు మనం చేయకపోతే ఇంకా మొక్క వంగనేది మ్రాణ వంగున అని యొక్క పెద్దలు చెప్పిన మాట అనేది మన పిల్లల విషయంలో తర్వాత కనుక నిజమైనట్టయితే అల్లాహ మన్నించుగాక మనం అనేది బాధపడాల్సి ఉంటుంది తీరిగ్గా కూర్చొని ఆకులు పట్టుకుని ఏడవాల్సి ఉంటుంది సోదరులారు కనుక అభిమాన సోద ఇది గమనించాల్సిన విషయం తర్వాత విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్టయితే షద్ద మిజరా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లహు అలీ హుస్సలం చివరి దశకం రాగానే ఆయన నడుం బిగించేవారు సకల వ్యవహారాలని పక్కన పెట్టేసేవారు చివరికి భార్యతో తన యొక్క 
శారీరక సంబంధాన్ని కూడా ప్రవర్తనను తెజించేసేవారు ఎందుకంటే సొంతంగా ఆయన మేల్కొరేవారు ఇంటిల్లి పాడి మేల్కొరేవారు అలాగే చివరి దేశంలో ఏతికాపులో ఉండేవారు ఏతికాపులో ఉన్న వారి గురించి అల్లా సుహానహుతల తెలిపిస్తున్న మాట ఏమిటంటే వలా తువాషురు హున్న వాంతు ఆ కిసూన ఫిల్ మసాజిద్ మీరు స్త్రీల దగ్గరికి వెళ్లకండి మీరు మస్జిద్ లో ఏతికా స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లా అలిస్లాం ఇంతలా ఈ యొక్క దశ దినాలకి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవారు దీనికి గల కారణం ఏంటి ఈ దశ దినాల్లో అల్హమ్దుల్లా పది దినాల్లో లైలతుల్ కదు ఉండడమే ఇక లైలతుల్ కదు గురించి కొన్ని ప్రత్యేకతలు హసాయిస్ కొన్ని ప్రత్యేకతలు మీ ముందర పెట్టి నా మాట నేను పూర్తి చేశాను సోదరులారా హసాయిస్ లైల కదు లైలతుల్ కదు మనం తీసుకున్నట్లయితే మొట్టమొదటి యొక్క ప్రత్యేకత మొట్టమొదటి ప్రత్యేకత ఏమిటి అది లైలతుల్ ముబారక అల్లా సుహాన్ కురాన్ ఏమన్నాడు శుభవంతమైన రాత్రి అల్లాహ్ సుహాన్ అవతాలే ఒక రాత్రి శుభవంతమైనది అంటే ఒక శుభకరుడు అల్లాహ్ సుహాన్ అవతాల అల్లాహ ఒక వస్తువుని శుభవంతమైనది అని చెప్పడం అనేది ఇది మామూలు విషయం కాదు మన ఏ విధమైన శుభం కావాలన్నా సరే అది మన ఆరోగ్య రీత్యా సంబంధించిన శుభమైన కావచ్చు సంతానానికి సంబంధించిన శుభమైన కావచ్చు సంపదకు సంబంధించిన శుభమైన కావచ్చు ఏదైనా సరే అలహందుల్లా అన్ని శుభాలు ఈ రాత్రి ఎందు పొందపరచబడాయి అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి కనుక అల్లా సుహాన పురాలు అంటున్నాడు ఇన్న జల్ నాహుబారక రెండో యొక్క ప్రత్యేకత మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ రాత్రి ఎందు సకల వ్యవహారాలన్నీ కీలక నిర్ణయాలన్నీ ఈ రాత్రినే జరిగిపోతాయి మరణించేవాడు ఎప్పుడు మరణిస్తాడు బతకాల్సిన వాడు ఎంతకాలం వరకు బతుకుతాడు ఎవరు విజేత ఎవరు పరాజితుడు ఎవరు సౌభాగ్యవంతుడు ఎవరు దౌర్భాగ్యవంతుడు ఎవడు ఎంతకాలం జీవిస్తాడు ఏ స్థాయిలో ఉంటాడు ఏ స్థాయిని అనుభవిస్తాడు సకల విషయాల యొక్క వ్యవహారాలు ఈ ఒక్క రాత్రినే తేల్చబడతాయి ఏ ఒక్క రాత్రినే తేల్చబడతాయి కనుక మనం ఈ రాత్రి యొక్క విశిష్టతను గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక అబ్దుల్లాహ్ బిన్ అబ్బాస్ రజు అల్లాహ్ అనుమ సెలవిస్తున్న యొక్క మాట ఏమిటంటే ఒక మనిషి ఓ ఇల్లు కడుతూనే ఉంటాడు ఒక మనిషి ఒక తోట నాటుతూనే ఉంటాడు అతను అతని పని చేస్తూనే ఉంటాడు అల్లాహ్ మాత్రం అతని పేరు మృతుల్లో రాసేసి ఉంటాడు అంటే ఆ ఇంట్లో ఉండే యొక్క అదృష్టం అతనికి ఉండదు ఆ మొక్క నుండి లభించే ఫలాన్ని తినే యొక్క అదృష్టం కూడా అతనికి ఉండదు అంతకు ముందే మరణం అతన్ని కబళించచ్చు కనుక ఇది మనం గమనించాల్సిన విషయం మన మరణం మనల్ని ఎప్పుడు కబలించ మనం కూడా సంపాదిస్తున్నాం ఎన్నో ఆశలు ఉన్నాయి ఎన్నో కలలు ఉన్నాయి తను ఇది చెయ్యాలి అది చేయాలి అన్ని అయితే బహుశా మన పేరు ఎక్కడ రాయబడి ఉందో బహుశా మృతుల్లో రాయబడి ఉందో బతికి ఉన్న వారు రాయబడి ఉందో మనకు తెలియదు కనుక అనుక్షణం అనేది అల్లా సుహాన హోతాల వైపునకు మనం మరలుదు భక్తి శరదలతో మనం జీవితం గడపాల్సి ఉంది అలాగే అభిమాన సోదరులారా ఈ యొక్క రాత్రికి సంబంధించిన మరొక విషయం ఏంటంటే లైలతుల్ కద్ర్ అన్నారు కద్ర్ కద్ర్ అంటే ఏమిటి కద్ర్ అంటే అల్లా సుహాన హురాన్ లో సెలవిచ్చాడు జనా అల్లాహ దాసు అంటే ఒక వ్యక్తి జీవనోపాధిని అల్లాహ సుబాన కుంచింపజేస్తే అతను ఏమైపోతాడంటే చాలా బెంబిలెత్తిపోతాడు కనుక కుంచింపజేయడం అయినా కనుక ఇక్కడ గమనించాల్సిన క్వశ్చన్ అంటే స్తంభించడం కుంచింపజేయడం కనుక ఈ రాత్రి అనేది భూమి మొత్తం అనేది స్తంభించబోతుంది కారణం ఏమిటంటే దైవ దూతలు ఆ స్థాయిలు అనేది భూలోకానికి దిగి వస్తారు మొత్తం భూలోకం అనేది కిక్కిరిసిపోతుంది అనేది పండితులు ఒక అభిప్రాయం అనేది తెలియజేశారు అలాగే మరొక దీని యొక్క అర్థం ఏమిటంటే ఇది మహోన్నతమైన రాత్రి ఇదేంటి సార్ మహోన్నతమైన రాత్రి ఇది మరొక అర్థం కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్ అలీ వసల్ వారు సెలవిచ్చిన యొక్క మాట ఏమిటంటే మన్ తామ లైల తల్కద్రి ఈ మానన్ వహతి సాబా ఊఫిర లహు మా తకద్దమ మింద ఎవరైతే లైల తల్కద్రిని విశ్వాసం అని పుణ్య పుణ్యఫలాపేక్షతో ఆ రాత్రిని వారు పొందే ప్రయత్నం చేస్తారు అల్లా సుహాన వారి గత పాపాలన్నీ బంధించేస్తారు రమజాను మాసం ఒకవైపు రమజాను మాసం ఖియాం ఒకవైపు అయితే లైలతుల్ కదుల్ ఖియాం ఒక్కటే ఒకవైపు ఈ ఒక్క రాత్రికి సంబంధించిన ఖియాం ఒక్కటే ఒకవైపు కనుక ఇది మనం గమనించాల్సిన విషయం ఇమాం ఇబ్ను తైమియా రహమతుల్లాహ్ అలహి వారిని ప్రశ్నించడం జరిగింది లైలతుల్ కదుల్ గొప్పదా లైలతుల్ మ్యారాజ్ గొప్పదా అని అప్పుడు ఇబ్ను తైమియా రహమతుల్లాహ్ సెలవిచ్చిన మాట ఏమిటంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహ్ అలీ వారి కోసం లైలతుల్ ఇస్రా అంటే లైలతుల్ మ్యారాజ్ గొప్పది సామాన్య యొక్క సముదాయం కోసం సామాన్య యొక్క ప్రజల కోసం లైలతుల్ కదుల్ గొప్పది అన్న విషయాన్ని ఆయన విశదీకరించారు కనుక మన పాలిట మహా గొప్ప వరానుగ్రహంగా ఉన్న ఈ రాత్రిని మనం పొందే ప్రయత్నం చేయాలి ఇక 
ఐదో యొక్క విశిష్టత మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ రాత్రిన కురాన్ అవతరించింది అల్లా సుహాన్ హోదాల కురాన్ లో సెలవిస్తున్నాడు నిశ్చయంగా మేము ఈ రాత్రి అందు ఘనమైన ఈ రాత్రి అందు మేము కురాన్ ని అవతరింపజేశాము కనుక అబ్దుల్లా బిన్ అబ్బాస్ రజీ అల్లాహ్ సెలవిస్తున్న మాట అల్లా సుహాన్ హోతల ఈ రాత్రి అందు కురాన్ ని లోహై మహ్ఫూజ్ నుండి దింపడం జరిగింది భూ ఆకాశానికి ఆ తర్వాత అక్కడి నుండి అనేది ఇరవై మూడు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలంలో ఇది కొంత కొంతగా అవతరించింది అని అబ్దుల్లా బిన్ అబ్బాస్ రజీ అల్లాహ్ హనుమాన్ సెలవిచ్చారు ఇక తర్వాత విషయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఈ రాత్రి ఖైరుమ్ మిన్ అల్ ఫిషహ్ ఖైరుమ్ మిన్ అల్ ఫిషార్ అంటే వెయ్యి మాసాల కన్నా ఘనమైనది మనం లెక్కలు ఎనభై మూడు సంవత్సరాలు ఇది అనుకుంటాం కాదు వెయ్యి మాసాల కన్నా ఘనమైనది అంటే వెయ్యి మాసాలంతటిది కాదు దానికన్నా ఘనమైనది అని అల్లాహ్ సుభాన స్వతహాగా పేర్కొన్నాడు ఆ తర్వాత విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఈ రాత్రి నా తనజ్జలుల్ మలాయికతు ఈ రాత్రి నా దైవ దూతలు అవతరిస్తారు దైవ దూతల పాటు ఎవరుంటారు దైవ దూతల నాయకుడైన జిబ్రీల్ అలే ఇస్లాం ఉంటారు అంటే గౌరవార్థం చెప్పడం జరిగింది కనుక దైవ దూతలు ఈ రాత్రి నా అవతరిస్తారు ఇది మామూలు విషయం కాదు కనుక ఈ దైవ దూతలు మామూలుగా రోజు యొక్క వారి దినాల్లో కూడా అవతరిస్తారు కదండి కర్మలు తీసుకునే వాళ్ళు ఉదయము అసలు సమయంలో అవతరిస్తారంటే ఈ రాత్రి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే రాత్రి శాంతం వారు ఇక్కడే ఉంటారు రాత్రి శాంతం వారు ఇక్కడే ఉంటారు ఆ తర్వాత ఈ రాత్రి గురించి పల్లా సుభానవతల సెలవిస్తున్న మాట ఏమిటంటే సలాం ఈ రాత్రి అనేది శాంతి సేయతో ప్రశాంతతో కూడిన ఒక రాత్రి అన్న విషయాన్ని అల్లా సుభాన అవతల తెలియజేయాలి అంటే ఈ రాత్రి శైతాన్ చెడు పని చేసేందుకు అతను సాహసించలేడు అంతటి మహోన్నతమైన రాత్రిగా ఇది ఉంటుంది ఇక చివరి విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ రాత్రి గురించే కేవలం ఈ రాత్రి గురించే చాలా విషయాలు మనం విన్నాం సూర్యుని సాక్షిగా చంద్రుని సాక్షిగా ఒక ఆయతో రెండు ఆయతలో ముగిసిపోతుంది అయితే అల్లా సుభాన అవతాల ఈ రాత్రి విశిష్టతను తెలియజేసేందుకు ఒక సూర మొత్తం సూరాను అల్లా సుభాన అవతా అవతరింపజేశాడు కేవలం ఈ రాత్రి విశిష్టతను తెలియజేయడానికి కనుక ఈ రాత్రి గల మరో యొక్క ప్రతిక ప్రత్యేకత అభిమాన సోదరులారా మన మీద ఇప్పుడు విధ యొక్క విషయం ఏంటంటే మనం ఆ రాత్రిని పొందే ప్రయత్నం చేయాలి ఎలా ఆ రాత్రిని మనం పొందాలి అంటే ప్రవక్త సలహ్ అలీ వసలం వారు విత్ర్ విత్ర్ అంటే ఏంటి ఇరవై ఒకటి ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది యొక్క రాత్రులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రాత్రుల్లో మనం అనేది ఈ యొక్క లైలతుల్ ఖద్ ని అన్వేషించే ప్రయత్నం చేయాలి అలాగే అబు సైద్ కుదిరీ రది అల్లాహు తాలను సెలవిస్తున్న ఒక మాట ఏమిటంటే ఒకవేళ నెల ముప్పై అయితే ఇరవై ఒకటి ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది వస్తుంది ఒకవేళ నెల అనేది ఇరవై తొమ్మిది దినాలే అయితే ప్రభుత్వ సల అల్లాహు అలై వసలం చివరి పది రోజులు అన్నారే గాని చివరి తొమ్మిది రోజులు అని ప్రభుత్వ మహమ్మద్ సలహ్ వారు చెప్పలేదు కనుక ఆయన యొక్క మాట ఏమిటంటే అది ఇరవై కావచ్చు ఇరవై రెండు కావచ్చు ఇరవై నాలుగు కావచ్చు ఇరవై ఆరు కావచ్చు ముప్పై కూడా కావచ్చు దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది మనం ఈ రాత్రిని అన్వేషించాలంటే విత్తరులోనే కాదు సరి సంఖ్య గల యొక్క రాత్రుల్లో కూడా మనం ఈ యొక్క రాత్రిని అన్వేషించాల్సి ఉంటుంది అభిమాన సోదరులారా కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం ఈ రాత్రిని అన్వేషించే నిమిత్తం తొలి దశకంలో ఆయన ఎతికాపున్నారు లేదు అని తెలిసింది తర్వాత దశకంలో ఆయన ఎతికాపున్నారు లేదు అని తెలిసింది చివరి దశక ఆయన ఎత్తికాపున్నారు ఎప్పుడైతే ఆయనకు తెలిసిందో ఇది చివరి దశకంలో ఉంది అని జీవితాంత ప్రవక్త సాల అల్లాహు వరిసం ఎత్తికాఫ్ చేశారు తొమ్మిది మొక్క రమజాన్లు ఆయన పొందారు తొమ్మిది రమజాన్ లో ఆయన ఎత్తికాఫ్ చేశారు ఆయన తర్వాత ఆయన సతీమణులు చేశారంటే ఈ రాత్రి మొక్క మహత్యం అనేది ఎంత పెద్దది అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఇక చివరి యొక్క మాట చివరి మాట ఏమిటంటే హజరత్ ఆయుషా రవి అల్లాహు అన సెలవిచ్చిన మాట అదేమిటంటే బోధవి ప్రవక్త సాల అసలు ఆ రాత్రి నేను పొందితే ఏం చెయ్యాలి అప్పుడు ప్రవక్త సల అల్లాహు అలీ వసలం వారు అన్నారు నువ్వు ఈ దువా చేయి అల్లాహుమ్మాఫువుని కనుక ఈ యొక్క దువాను మనం చివరి దశకులు ప్రతి రాత్రిలోను అత్యధికంగా చేస్తూ మనం గడిపే ఒక ప్రయత్నం చేయాలి అల్లాహ సుహాన ఏ విషయాలైతే ప్రస్తావనలు వచ్చాయో ఆ విషయాన్ని మనం శ్రద్ధగా ఆలకించాం